Добрый день, друзья! С вами Ленар Зарипов. И сегодня мы приготовим с вами норвежский бургер из семги. Для приготовления бургера мы используем филе красной рыбы, лук. Далее сделаем соус из йогурта, чили, сок лимона, чеснока, сладкого лука. Также сделаем гарнир из огурца, томата и салата. Для того, чтобы котлеты склеились, необходимо качественно просушить рыбу. Для этого мы используем бумажное полотенце. Далее нарезаем мелко-мелко. Сюда же добавляем зеленый лук. Его необходимо также нарезать мелко. Теперь необходимо фарш посолить, поперчить и смешать с луком. Далее нам необходимо сформировать котлетки. Для этого нам необходимо взять пергаментную бумагу или бумагу для упекания, смазать ее небольшим количеством масла. И поделить котлеты. На смазанную часть перекладываем наш фарш. Далее формуем круг. Для этого берем ложку и аккуратно придавливающими движениями формируем круг. Наши котлеты готовы. Далее ставим разогреваться сковороду-гриль с низким бортом. Друзья, для того, чтобы котлеты не развалились, нам необходим еще один лист, также смазанный маслом. Накрываем сверху рыбы и переносим нашу заготовку на разогретую сковороду. Котлет необходимо обжарить на среднем огне. Теперь нам необходимо перевернуть котлету аккуратно под бумагу. Поставляем лопатку и придерживаем руку, переворачиваем в другую сторону. Котлетка поджарилась, теперь необходимо ее снять с огня. И перекладываем ее в сторону. Пока котлет обжарится, нам необходимо приготовить соус. Для этого мы берем кухонный комбайн, кладем в него сладкий лук, чеснок, чили, перец, можно сушеный. Добавляем по вкусу сок лимона и измельчаем. Добавляем йогурт и все измельчаем. В 
наш соус готов. Теперь необходимо обжарить булочки. Булочки готовы, снимаем. Последние штрихи. Теперь необходимо нарезать томат и огурец тонкими слайсами. Теперь собираем сам бургер. Для этого берем булочку, небольшое количество соуса, салат. Салат вы можете использовать любой, которому больше всего нравится. Далее рыба. Томат и огурчики. Снова соус. И закрываем второй частью. Друзья, как многие уже обратили внимание, мы использовали довольно-таки необычный способ приготовления котлет. Мы использовали бумагу и снизу, и сверху. Это позволяет добиться чистого вкуса продукта без добавления яиц и хлеба. Наши норвежские бургеры готовы. Готовьте с нами, готовьте на посуде торговый марки «Мечта».